السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو بزرگو اسلامی ماں اور بہنوں ہم اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کی شخصیت سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ ہمارا ایمان ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کو مسلمان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اب اس محبت کا مطلب کیا ہے اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کریں جو کیا وہ کریں آپ نے جو طریقہ بتایا وہی طریقہ اختیار کریں آپ نے جس چیز سے روکا اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں آپ نے جو راستہ بتلایا اسی راستے پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں یہ محبت کا مطلب ہے اور یہ محبت اگر آپ کی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آ گئی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں ایک انسان اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کرتا عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتا تو ایسے انسان کی محبت سچی نہیں مانی جائے گی وہ شاعر نے کہا تھا نا تاصل الہ و انت تظہر حب ہو ہادا محال فی القیاس بدیع لو کان حب کا صادق اللہ اطاعت ہو ان المحب لمن يحب مطیع کہ اگر آپ کی محبت سچی ہے کسی سے تو آپ اس کی اطاعت کریں گے بات مانیں گے اس لیے کہ ایک انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اگر ہم اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے اور دل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے گویا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ زبان سے بھی مانے زبان سے اس کا اقرار کریں دل سے بھی مانے اور عمل کے ذریعے اس کو ثابت کریں آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں بلکہ ان کے اپنے دماغ کے حساب سے ان کے اپنے ذہن اور سوچ کے حساب سے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ عمل کے میدان میں دیکھیں تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں آپ کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے آپ نے جن چیزوں کو حرام کیا اسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں آپ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اسے اختیار نہ کر کے وہ طریقہ اختیار کرتے یا وہ چیزیں اپناتے ہیں جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا دیکھیں لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں آپ کو میلاد مناتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے ایک سوال بڑی محبت کے ساتھ آپ سے ہے اور آپ تمام لوگوں سے ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا کہاں سے ثابت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا صحابہ نے منایا تابعین نے منایا تبے تابعین نے منایا محبت کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنے لگ جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جس کی گنجائش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اگر آپ سچے مسلمان ہیں اگر آپ واقعی معنوں میں مسلمان ہیں تو آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طریقے سے پیش کریں کہ آپ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں سمجھا آپ بھی اسے دین نہیں سمجھے پیارے نبی نے اپنی ولادت کو دین نہیں سمجھا 
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی ولادت کو دین نہیں سمجھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے دیگر دوسرے تمام لوگوں کی پیدائش اور ولادت کو دین نہیں سمجھا اس لیے کبھی ولادت کی خوشی نہیں منائی کبھی بڈے نہیں منایا کبھی جنم دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے منایا اگر یہ دین ہوتا اگر اس کا ثبوت ہوتا تو صحابہ اکرام جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ اتباع کرنے والے تھے آپ کے ہر ہر بات کو اپنی زندگی میں نافذ اور شامل کرنے والے تھے اگر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہوتا یہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ اکرام اس عمل میں پیچھے نہ ہی رہتے تو لہٰذا جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے اس لیے آپ سمجھیں میرے بھائیو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہمیں آپ کی محبت پر شک نہیں ہے لیکن محبت کی بنیاد پر آپ جب دیگر دوسرے غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں آپ کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہے تب ہمیں برا لگتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدارہ اللہ کے واسطے آپ ان غلط کاموں کو چھوڑیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر آپ کو ہے اور واقعی میں آپ کو ہے تو آپ پیارے نبی نے جو بتایا وہ کریں جو حلال کیا اسے استعمال کریں جو حرام راستے بتائے اس نے ان تمام طریقوں سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی دلیل ہوگی زبان سے بھی عمل سے بھی دل سے بھی آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام دیں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ سے جب اللہ محبت کرے گا تو آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو اللہ رب العالمین زبانی عملی اور قلبی ان تینوں طریقوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلی و اصحابی اجمعین ربنا تقبل منا انکا انتسمی العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ